చూస్తుంటే చూస్తుంటే ఐదు రోజులు అయిపోయింది తెలుసా బతుకమ్మ అయ్యో అప్పుడే అయిపోతుందా అన్న ఫీలింగ్ ఒక వైపు ఏ ఈ రోజు అయితే ఉంది కదా అన్న జోష్ తో అట్లనే ఆడుతూనే ఉన్నాం సరే ఎంతమంది ఆడపడుచులు ఉన్నారు కదా ఈ రోజు ఐదో రోజు బతుకమ్మ సో ఈ రోజు స్పెషాలిటీ ఏంటి మనతో పాటు గెస్ట్ ఎవరో తెలుసు కదా రోజు మేడం నే తీసుకొస్తున్నాము ఆధ్యాత్మికవేత్త డాక్టర్ సునీత రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మేడం ఈ రోజు ఐదో రోజు అప్పుడే ఐదో రోజులు వచ్చేసిన ఈ బతుకమ్మ ఐదు రోజులు అయిపోయింది ఆల్రెడీ సో ఈ రోజు స్పెషాలిటీ ఏంటి ఈ రోజు ఐదో రోజు బతుకమ్మ అన్నాం ఐదో రోజు బతుకమ్మ అంటే ప్రత్యేకంగా నైవేద్యం ఏం పెడతాము అన్న దాని మీదనే మన ప్రత్యేకత కనబడ్డది కాబట్టి ఈ రోజు బతుకమ్మని అట్ల బతుకమ్మ అంటారు ఇది మనకు స్పెషాలిటీ ఇది కాదు అంటే ఐదు రోజులు అనగానే ఐదు అనేటువంటి సంఖ్య పంచోపసారిణి అనేసి మనం అమ్మవారిని లలిత అమ్మవారిని ఎప్పుడు కూడా కొలుస్తూ ఉన్నప్పుడు అమ్మని పంచసంఖ్యతో పోలుస్తాం అసలు ఈ పంచసంఖ్యకి మానవులకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అంటే చాలా అనుబంధము ఉంది పంచభూతాత్మకమైనటువంటి ఈ శరీరం పంచభూతాల్లో ఉంటూ పంచ తన్మాత్రలు కలిగినటువంటిది వీటన్నింటితో పాటు మనస్సు అనేటువంటి ఓ శక్తి ఉంది కాబట్టి అన్నింటినీ సమన్వయపరచేయడం అన్నది ఉండదు కాబట్టి పంచ సంఖ్య అన్నది చాలా గొప్పది అందుకే దేవతా మూర్తులను ఎవరిని ఆరాధించినా చిత్త చివరికి పంచోపసారాలు చేయండి చాలు అంటారు దీపం ధూపం నైవేద్యం పుష్పం గంధం అని అంటే ఈ పంచోపచారాలు పంచ సంఖ్య ఏదైతే ఉందో ఆ సంఖ్య రోజు మనం అమ్మవారిని పూజించేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఐదో రోజు బతుకమ్మగా మనం దీన్ని అట్ల బతుకమ్మ అన్నాం అట్లు అంటే తెలిసిందే కదా అట్లు అదే ఇప్పుడు మేడం మనము పూజ అనగానే ఇప్పుడు పంచభూతాలు అనగానే పూలు కూడా ఉంటాయి కదా సో ఈ పూలని మళ్ళీ మనం నిమజ్జనం చేసేస్తున్నాం సి పూజకు వాడట్లేదు మనము వీటిని నిమజ్జనం చేస్తున్నాం మరి అదేంటిది పూజకు ఎందుకు వాడట్లేదు ఇక్కడ మనం ఏదైనా దేవతా మూర్తిని పూజించేటప్పుడు పూజకు పువ్వులు వేస్తూ మనం పూజ చేయడం ఒక రకం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఈ పూలనే పూజించవలసినటువంటి అవతారంగా ఒక రూపంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ పూజను పూలను పూజిస్తున్నట్టే ప్రతి పువ్వు పూజలో ఉపయోగపడుతున్నట్టే ప్రతి పువ్వు అమ్మవారి రూపంలో ఒక భాగంగా సమకూరుతుంది ఈ భాగంగా సమకూరుతుంది కాబట్టి పూలన్నీ పూజిస్తున్నాం పూజిస్తున్నటువంటి ఈ పూలను మళ్ళీ మనం నిమజ్జనానికి తీసుకువెళ్తున్నాం అన్నదే మనకి ఈ పూజలో అంటే ఈ పూజలో ఎలా అంటే మనం అక్కడ కూర్చోబెట్టి దేవతా మూర్తుల్ని పూజించినట్టు పసుపు కుంకుమలు వేస్తూ పూజించడం కాకుండా మనకి ఎంతసేపు కూడా ఆటాపాటలతో చేసేటువంటి ఈ అర్చన ఏదైతే ఉందో గలార్చన ఆ అర్చనే ఇక్కడ బతుకమ్మలో ప్రత్యేకత కనబడుతుంది తల్లి ఇప్పుడు మనము ఐదు రోజులు బతుకమ్మను ఆడినాం కదా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నైవేద్యాలు పెట్టడము అవన్నీ చేస్తూ ఉంటాము అయితే ఇది ప్రకృతిని ఒక రకంగా పూజించడమే అని కూడా చెప్పుకుంటున్నాం సో ప్రకృతికి అండ్ అట్లాగే బతుకమ్మకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏంటిది ఎందుకంటే వీటిని పోరాటాలలో కూడా మనం బతుకమ్మ తీసుకొని పోరాటాలు చేసిన సందర్భం కూడా ఉన్నది తెలంగాణ ఉద్యమంలో బతుకమ్మను కూడా మనం తీసుకుపోతాం ఈ బోనాలు కూడా తీసుకుపోతాం అట్లా పోరాటం కూడా చేస్తాం కదా ఎప్పుడు కూడా ఏ పోరాటం చేసినా ఏది చేసినా చూడండి అమ్మ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలే ఉన్నారనుకో అలాగైతే ఏం చేస్తారు అన్నం తినరు అన్నం లేకపోతే ఇంకే తిండి తినరు అంటే ఏంటి వాళ్ళకి ఇష్టమైంది వదిలేయడం అలాగే ఈ పోరాటంలో కూడా వాళ్ళు ఏ రకంగా వదించ మీరు ఒక మాట అడిగారు పోరాటంలో ఎక్కడెక్కడ అమ్మ కనబడింది బతుకమ్మ అనేది నిజం చెప్పాలంటే మనకి పూర్తిగా స్వాతంత్రం రాకముందు మనం ఎక్కడైతే ఈ సాయుధ పోరాటాలు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉన్నామో నిజాం నిరంతరము ఆయన నిరంకుశత్వం కనబడేటువంటి సమయంలో మనకి బతుకమ్మ ఒక ప్రత్యేకంగా కనబడేది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతపు ప్రజలకి బతుకమ్మ అంటే ప్రాణం వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆడుకోవడానికి వెళ్తారు అలాంటి స్థితిని వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా మాన్పించడం కోసం చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి పని చేశారు అన్నది మనం నిజాం దురంతరాల్లో తెలుస్తూ ఉందమ్మా ఎలా అంటే నువ్వు ఆడడానికి వెళితే కూడా వివస్తరలుగా చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం ఆ దుర్మార్గుల నుండి చూసాం అంతే ఈ ఇష్టమైన దాన్ని వాళ్ళు వదులుకోవాలని మీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అక్కడ అంటే నీ సంస్కృతిని నువ్వు వదిలింపచేయాలి నేను ఎలాగన్నా అయితే మతం మార్చుకోమన్నారు ఆ ఆరో నిజాం కాసీం దగ్గరకు వచ్చేసరికి కాసీం రజీ రజీ దగ్గర 
దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎలాగైనా సరే ఈ సంస్కృతిని నశింపచేయాలి ఈ సంస్కృతి లేకుండా ఉంచాలి మతాలన్నీ కూడా విద్ విధర్మీయుల చేతుల్లోగా వీళ్ళు కీలుబొమ్మల్లాగా మారాలి అనే ఉద్దేశంతో చేసినటువంటి ఆ ఉద్దేశంలో బతుకమ్మ ఇక్కడి ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా సజీ సజీవంగా ఒక రకమైనటువంటి చైతన్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఓ ఆట పాట ఈ ఆటని ఆడుకోకుండా చేయడం కోసం వాళ్ళు చేసినటువంటి ఒక దుశ్చర్యలోనే మీరు ఆడుతారా అన్నట్టుగా వాళ్ళని ఆ రకంగా ఇబ్బంది పెట్టేసరికి తర్వాతి కాలంలో వాళ్ళు ఆడకుండా చేసేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అందువల్ల మీరన్న ఉద్యమాల్లో బతుకమ్మ తర్వాత కనబడింది ఓహో మీరు ఆనాటి కాలంలో మమ్మల్ని వద్దన్నారు కదా మేము ఈ బతుకమ్మ తోటికే ముందు వెళ్తాము మా తెలంగాణ మాకు ప్రత్యేకంగా కావాలన్న రోజైనా కానీ ఇంకే ఉద్యమం చేపట్టాలన్నా ఇంకే పండగ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా ఈ మధ్య కాలంలోనైతే బతుకమ్మ పండుగే కాకుండా ఏ శుభకార్యం వచ్చినా ముందు బతుకమ్మలు బోనాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఏది ప్రత్యేక రాష్ట్రం వచ్చిన దగ్గర నుండి దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇది ఇక్కడి ప్రాంతంలోని ప్రత్యేకమైన పండుగ ఇక్కడ ఇష్టమైన పండుగ ఇక్కడ సంస్కృతిలో భాగమైన పండుగ కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా దీన్ని మళ్ళీ అందరికీ చూపెట్టాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో ఇది ముందుకు వచ్చిందమ్మా ఇప్పుడు బతుకమ్మ బతుకునిచ్చే అమ్మ అని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా మేడం అయితే బతుకమ్మ గురించి రకరకాల స్టోరీస్ చెప్తారు అసలు ఏది కరెక్ట్ ఎన్నంటే అన్ని చెప్తూ ఉంటారు తెలుసా ఎవరు దోచింది వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు ఏది కరెక్ట్ ఏ స్టోరీ కరెక్ట్ అమ్మ అన్ని స్టోరీలు నువ్వు చెప్పిన విధంగా అడిగితే ప్రతి స్టోరీ దాని వెనక అసలు చారిత్రక నేపథ్యం అనేది అన్ని చెప్పి ఉంటాయి అయితే ఒక్కొక్కరికి కొన్ని పాట రూపంలో కట్టుకున్నారు కొన్ని కథల రూపంలో చెప్పుకున్నారు కొన్ని సగం సగంగానే జానపదుల్లో వినబడ్డాయి ఏ రకంగా చెప్పినా మనకు ఒక ఐదారు రకాలైనటువంటి కథనాలు మాత్రం కనిపిస్తాయి ఒకటి వేమనవాడలో చెప్పుకునే కథ ఒకటి ముఖ్యంగా రాజుల పరిపాలన అదే దానికి అనుబంధమైనటువంటి చోలుల కాలం నాటి కథనే మనకు ధర్మాంగుడి యొక్క కథ ఆ ధర్మాంగ రాజు యొక్క సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏదైతే మనకు వేములవాడలో కనిపించేటువంటి పరంపరలో భాగంగానే ఈ ధర్మాంగుడు ఆయన జీవితము పిల్లలు చనిపోవడము యుద్ధంలో ఆ తర్వాతి కాలంలో మరి కావాలి సంతానం లేకుండా ఇంత నిర్వీర్యంగా ఉన్నాం కాబట్టి మాకు ఏది అక్కర్లేదు అని సన్యాసంలాగా వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకునేటువంటి సమయంలో వాళ్ళకి అమ్మవారు ప్రత్యక్షం అవ్వడం ఒక అభయం ఇవ్వడం ఆ అభయం మూలంగా పుట్టినటువంటి ఆడపిల్ల సరే రాజుగారు ఇంత తపస్సు చేస్తే వచ్చినటువంటి అమ్మాయి కనుక దేవతలందరూ ఋషులందరూ కూడా అమ్మ నువ్వు చిరకాలం బ్రతుకు ఎందుకంటే అంతకుముందు పుట్టిన పిత్తు పిల్లలందరూ చనిపోయారు కాబట్టి ఈ అమ్మాయిని బ్రతుకమ్మ అని పిలిచారంట అలాగా బ్రతుకమ్మ అని అందరు దీవించారు కాబట్టి బ్రతుకమ్మ అయిందని ఒక కథనం మనకు వినబడుతుంది ఇంకా ఏం కథలు చెప్తూ ఇంకేం లేదమ్మా ఇప్పుడు ఏ వేములవాడలో ఉన్నటువంటి తల్లి బృహద్వేశ్వరు ఉంది కదా ఆ బృహతమ్మే ఈ బ్రతుకమ్మ అంటే జానపదులు ఏదైనా సరే ఒక శిష్టాచారంలో ఉన్న ఒక పదము ఆ గ్రాంధికంగా ఉన్న పదము మాండలికంలోకి వచ్చేసరికి అది మారుతూ ఉంటుంది రూపాంతరం చెందుతుంది ఆ బృహతమ్మే ఈ బ్రతుకమ్మ అని కొంతమంది నమ్మకం ఇది రెండు ఇక మూడవది పూర్తిగా జానపదులు ఇంకేమీ తెలియకుండా అక్కడే చేను చెనుకలలో పని చేసుకునేటువంటి వాళ్ళందరి కథను ఇంకోలాగా ఉంటుంది ఇక్కడ పూజేటువంటి ప్రతి తంగేడి చెట్టు ఓ ఇంటి ఆడబిడ్డ అని ఓనాటి కాలంలో ఇద్దరు అన్నా చెల్లెళ్ళు ఉన్నప్పుడు అన్న లేని సమయంలో చెల్లి వచ్చింది ఓదిన ఏదో కాస్త కష్టం కలిగించేలాగా మాట్లాడింది అయ్యో అన్నను కలవకుండా వెళ్ళిపోతున్నానే మా వదిన ఇలా మాట్లాడింది అని ఆ మాటలకి బాధపడి ఆ చెల్లెలు అంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంది చెల్లెలు అలా ఆత్మహత్య చేసుకుందన్న సంగతి అన్నకు తెలియదు కానీ ఎక్కడికి పోయింది అని ఎతుకుతూ ఉంటాడు ఎక్కడైతే చెల్లెలు చనిపోయిందో అక్కడ తంగేడి చెట్టు మొలిచిందని అందువల్ల ఈ తంగేడును ప్రత్యేకంగా బతుకమ్మ పేర్చినప్పుడు అడుగున పీఠంగా పేర్చడం అంటే ఒక పునాదిలాగా పెట్టడం ఏ ఇంటికైనా ఇంటి ఆడపిల్ల ముఖ్యము అన్నది చెప్పడం ఒక తాత్విక అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి విధంగా ఇక్కడ జానపదులు చెప్పుకునే కథనం ఏదేమన్నా సరే ఏదో ఒక కథ చెబుతూ మనకి ఈ పండగ ప్రత్యేకం అని చెప్పడం మాత్రం విలక్షణమైనటువంటి తత్వం ఇక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తుందమ్మా ఇప్పుడు మామూలుగా మేడం పాటలల్లో కూడా మనకు బ్రతుకును కనెక్ట్ చేస్తూ పాడిన పాటల్లాగానే అనిపిస్తుంది అంటే అక్కజల్లెలు అన్నదమ్ములు ఇట్లా అట్లా అది ఏడికి వెళ్ళి వచ్చింది అది అసలు పాట ఎవరు ఎవరు కట్టినరు అట్లా ఇట్లా వాడాలి అని చెప్పి ఎవరన్నారు మనం మొదటి నుండి చెప్పుకుంటున్నటువంటి మాట అమ్మా ఇందులో ఏ పాట కూడా ఎవ్వరూ రాసింది కాదు ప్రతిదీ కూడా మౌఖికంగా వచ్చిందే ఓ భావాత్మకతంగా వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి భావాలను వెలిబుచ్చేటువంటిదే ఒక పాట ఇందాక మనం విన్నాం కలవారి కోడలు కలికి కామాక్షి అని ఆ పాట వింటే మనకు అర్థమైంది ఏంటి ఆ రోజులలో ఆ పాట ఎందుకు పాడేవాళ్ళు అంటే గొప్పింటి కోడలు అయినప్పటికి కూడా 
పుట్టింటి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే గొప్పింటి వాళ్ళు కానీ బీదవాళ్ళు కానీ ఆనాటి కాలంలో అయితే చక్కగా పుట్టింటి వాళ్ళు వచ్చారనగానే ఇలాంటి ఫోన్లు అవి లేనటువంటి కాలం కాదా కనబడగానే కళ్ళల్లో నీళ్లు ఒత్తుకోవడం అన్నది ఆనాటి అందరూ చేసే పని ఇన్ని రోజులకు అన్న కనిపించాడని అది చూడగానే అన్న మనసు కరిగిపోయి ఏమైంది తల్లి ఏంటి సరే పదా ఇంటికి అన్నాం అయితే దాని తర్వాత ఆలోచిస్తే చూడండి ఇంటి పెద్దకు ఏ రకమైన విలువ ఉండేది అందరూ కలిసి ఉండేవాళ్ళు అనేటువంటిది ఒక ఆ పాట చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఆవిడ ముందు ఎవరిని అడుగుతుంది మామగారిని అడుగుతుంది పట్టమంచం మీద ఉన్న మామగారిని అడుగుతుంది అయ్యా మా అన్నయ్య వచ్చారు నన్ను పంపించమంటారా అని అంటే అమ్మ నాయన కాదు పెత్తనం చేసేది మీ అత్తగారు కదా అత్తగారిని అడగమంటాడు అత్తగారిని అడిగితే నాదేముందమ్మా నేను పక్కకు ఉన్నాను కదా ఇంట్లో మీ బావగారు ఉంటారంటారు బావగారేమో పాపం ఏదో ఆయన భారతం చదువుతూ కూర్చున్నారు అప్పటికి అంటే చూడండి అందులో కూడా నువ్వు ఏం చదవాలి ఏం చదవకూడదు ఓ వయసు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఏ రకంగా నీవు ఒక సమయ పాలన చేయాలి అన్నది కూడా కనిపిస్తుంది భారతం చదివే బావగారిని అడుగుతుంటే కాదు కాదమ్మా మీ వంటగదిలో ఉన్న మీ అక్కగారిని అంటే ఇంట్లో ఇంకో తోటికోడలు ఉన్నా పెద్దవాడు ఎలా అన్ని రకాలు తెలిసినటువంటి పెద్దవాళ్ళకి ఏం కావాలి పిల్లలకి ఏం కావాలని చేసి వండి పెట్టగలిగినటువంటిది ఆ అక్క అని అక్కని అడిగితే అమ్మ నాకెందుకమ్మ ఇదెంతో గొడవ మీ ఆయన ఉండగా మేమందరం ఏంటి అని అడుగుతుంది అంటే ఆయన మరి ఆయన అడిగితే ఆయన సంతోషంగా పోయి రావమ్మ పుట్టింటికి కట్టుకో చీరలు పెట్టుకో సొమ్ములు అంటే అన్నీ పెట్టుకొని హాయిగా ఆనందంగా ఎత్తుకో బిడ్డని కూడా అంటారు అంటే పిల్లలతో వెళ్ళి హాయిగా సుఖంగా రమ్మని అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి ఏదైనా పండగ వచ్చినప్పుడు పుట్టింటి వాళ్ళు వస్తే మనకు మనసు ఆనందం కలుగుతుంది అలాగే తప్పనిసరిగా ఇంటికి ఆడబిడ్డని తీసుకువెళ్ళాలి అని ఒక నిబంధన చక్కగా ప్రేమ అనురాగాలు కలిసి ఉన్న ఆప్యాయతలు కనబడ్డం ఈ పండగలో ఇదంతా కాకుండా ఆ పండగ సరే ఆయన అన్న తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాడు కాబట్టి నా హ్యాండ్ బ్యాగ్ నేను సర్దుకొని వెళ్ళిపోతున్నా అనేటువంటిది కాకుండా ఒక మర్యాద మన్నన కుటుంబ జీవనం కలిసి తెలుసుకోండి ఈ పాటల ద్వారా ఎవరైతే ఆడుతున్నారో ఆ పిల్లలందరూ కూడా ఆనాటి వైభవోపేతమైనటువంటి జీవితాన్ని ఈరోజు మీరు కూడా గడపండి పెద్దలకు మర్యాద ఇవ్వండి అని చెప్పేటువంటి పాట ఇంత అర్థం ఉంటుంది ఇది సరే ఇప్పుడు బతుకమ్మ అయితే రెడీ అయిపోయింది కదా మేడం ఇక గౌరవం అయ్యేద్దాము కొన్ని చోట్ల ఏమో కలిపి కూడా ఉంటాయి కదా ఎందుకు అట్లా చేస్తారు మా తెలంగాణలోనే మనకు మూడు భాగాలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఆ ప్రాంత ఆచారాన్ని బట్టి కొన్ని రకాలైనటువంటిది కానీ గౌరీదేవిని చేయడం అన్నది మాత్రం ఒకటి దీంట్లో రెండు విడిగా చేసిన అది పార్వతి వినాయకుడికి ప్రతీకగా కనబడేది ఇట్లా విడిగా చేసినా కలిపి చేసిన అయితే ఏంటంటే మేము ఎప్పుడు కూడా కలిపి చేస్తున్నాము అన్న దాంట్లో భావన ఏమిటి అంటే తెలంగాణ సంస్కృతిలో ముఖ్యంగా అమ్మతో పాటు బిడ్డ ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఆచారం అందుకే దాదాపు బిడ్డ ఒక వయసు వచ్చి ఎదిగే వరకు కూడా అమ్మమ్మ ఇంటికి పోతే అమ్మతో పాటు బిడ్డకు కూడా కట్నం ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ ప్రత్యేకత అలాగే బతుకమ్మ చేసినప్పుడు కూడా పెద్ద బతుకమ్మ చిన్న బతుకమ్మ తల్లి బతుకమ్మ పిల్ల బతుకమ్మ అని రెండు చేయడం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాతృత్వం ఉండేటువంటి అమ్మనే చూశారు ఇక్కడ తప్పనిసరిగా ఏ అమ్మ అయినా కుటుంబాన్ని పెంపొందించాలి అనేటువంటి భావన కుటుంబ జీవనానికి ఉన్నటువంటి విలువని చెప్పేటువంటి ఒక సాంకేతిక అర్థం ఈ చిన్న హరిద్ర గౌరవంలో కనబడుతుంది తల్లి పూల పండుగా నీలి 
కొండకే మెరుపులొద్దనే పూల పల్లకి మేన నెక్కి గౌరమ్మ చెరుపులో పొలుపు తీరనే పూల వెలుగు నేల కాసి పగలాయి ఐదు రోజుల బతుకమ్మ గురించి రోజు ఒక విశిష్టత గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ రోజు ఐదో రోజు బతుకమ్మ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం రేపు అలిగిన బతుకమ్మ గురించి తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం